Este mandato se inició el 14 de junio del año 2019 y fue el mandato más caótico al principio eh, que ha tenido el municipio de Santa Lucía de Tirajana durante la democracia. Eh, anteriormente salíamos en los medios de comunicación por el buen hacer de la gestión política en el municipio, pero durante ocho primeros, los ocho primeros meses los que proponían un cambio para el municipio de Santa Lucía no supieron hacerlo. Fue una situación caótica donde estaban enfre enfrentados entre ellos, donde prácticamente la oposición, que yo era oposición en ese momento, no tenía que intervenir en las sesiones plenarias porque ya ellos se peleaban en los mmm, plenos, siendo eh, formando parte del gobierno. Nueva Canarias entró en el mes de marzo del 2020 con dos objetivos fundamentalmente. Primero, dar estabilidad al gobierno municipal, que se hablara bien de Santa Lucía dentro y fuera de las fronteras de nuestro municipio y sobre todo capacidad de gestión y capacidad de gestión que se ha demostrado. A los 15 días de entrar en el gobierno nos surgió la pandemia. Con la pandemia, pues todo lo que teníamos previsto dentro de nuestro programa de gobierno eh, una parte importante tuvimos que cambiar porque la prioridad a partir de ese momento eran los ciudadanos de Santa Lucía y sobre todo los más vulnerables y de ahí se generó un equipo de trabajo pues, para elaborar mascarillas porque no se conseguían, se hicieron también los presupuestos más sociales de la historia de Santa Lucía porque el grupo de gobierno anterior había sido incapaz de sacar adelante el presupuesto del año 2020, se incorporaron 4 millones de euros para ayudas sociales porque así consideramos que iban a ser necesarias y sobre todo también se reforzó el equipo humano en servicios sociales para poder distribuir estas ayudas. Pero las ayudas no solo iban destinadas a las personas más vulnerables, también el Ayuntamiento de Santa Lucía fue uno de los primeros, por no decir el primero, que sacó una línea de subvenciones para pymes y autónomos por valor de 500.000 euros. Se hizo un importantísimo plan de inversiones en obra pública porque entendíamos también que con la obra pública se conseguían dos objetivos claros y fundamentales. Por un lado, mejorar los espacios públicos y las infraestructuras e instalaciones municipales y por otro lado, generar economía porque para desarrollar esas obras necesitas puestos de trabajo y necesitas materiales que le compras pues, a las empresas del de municipio. Poco a poco... Hemos ido saliendo de esta situación de crisis, pero no la hemos olvidado del todo, en el sentido de que en este momento el Ayuntamiento de Santa Lucía está preparando otros 2 millones de euros para dar ayudas a pequeñas y medianas empresas por lo que sufrieron durante el periodo del COVID. Pero ya se nota en nuestras calles y en el día a día de la ciudad de vecindario de que estamos recuperando la absoluta normalidad. Eh, las cifras eh, del paro en nuestro municipio desde el mes de mayo han venido bajando de manera continua porque nuestros ciudadanos han recuperado pues, eh, su trabajo. También el que el turismo pueda llegar a Gran Canaria pues ha mejorado esta situación porque no nos olvidemos que Santa Lucía eh, vive de dos cosas fundamentalmente. El sector turístico de San Bartolomé de Tirajana, donde muchos vecinos de Santa Lucía allí viven y por otro lado el paseo comercial, la zona comercial abierta más grande de Gran Canaria, vecindario paseo comercial, ahí hay mucha mano de obra. Ha sido positivo porque desde el principio lo que nosotros queríamos era tener un programa de gobierno, unas líneas básicas por las que eh, trazar una estrategia de acciones que se iban a llevar a cabo en el municipio. Pero esas líneas básicas, aunque se ha hecho una alternancia en la alcaldía, eh, Francisco García es el actual alcalde, pues se han seguido cumpliendo, independientemente de quién estuviera en el gobierno o no. Hay una cohesión de tres partidos políticos que el objetivo es claro, sacar adelante Santa Lucía y sobre todo a mí siempre me gusta lanzar un mensaje. Después de que Nueva Canarias entró en el gobierno municipal, hemos conseguido esa estabilidad. Usted trabaja en un medio de comunicación y creo que desde todo ese momento que estamos dentro del gobierno no ha surgido para nada ninguna crítica ni ningún desacuerdo entre los socios del gobierno. ¿Y el por qué? Porque entiendo que en un pacto de gobierno hay que dialogar muchísimo, las partes se tienen que sentar y sobre todo para cohesionar propuestas e ideas, pero 
en, en el sentido positivo, porque así nos lo demanda la ciudadanía de nuestro municipio. De lo más orgulloso que me siento son de las gestiones que se han hecho con otras administraciones. Santa Lucía de Tirajana tiene un problema con sus presupuestos. Nosotros tenemos un, alrededor de 78.000 habitantes censados. Sabemos que son más porque hay más habitantes en el municipio de Santa Lucía que no están censados. El presupuesto del Ayuntamiento de Santa Lucía es de 60 millones de euros. Es insuficiente para las necesidades que tenemos. Eh, nosotros teníamos, deberíamos tener un presupuesto de alrededor de 78 millones de euros, pero con la ley de estabilidad presupuestaria, la ley de racionalización de la administración, nos han limitado en que nuestro presupuesto pueda ser superior. Pero ¿qué ha hecho el, el gobierno de Santa Lucía? Tocar en las puertas de otras administraciones y conseguir recursos económicos para Santa Lucía. Y han respondido, fundamentalmente el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias. El Cabildo de Gran Canaria, a través de su plan de cooperación institucional, nos ha permitido pues, no solo hacer obras eh, de repavimentación en el municipio, importantísimas, porque hemos invertido en repavimentación en este municipio alrededor de 7 millones de euros y ahí tenemos en el departamento de contratación un millón y medio de euros más que podrá ejecutarse antes de final de año. Tenemos mejoras de aceras, de instalaciones deportivas. En este momento se está remodelando la biblioteca central, se están finalizando las obras del tanatorio, se está remodelando la plaza de la era y un tramo de la zona de la avenida eh, de Canarias. Se ha remodelado en esta eh, legislatura porque hemos considerado que Santa Lucía tenemos que abrirlo de cara al mar, Pozo Izquierdo. Eh, Pozo Izquierdo es un referente no solo insular, sino internacional por los campeonatos de, wind, de windsurfing que allí se practican y por la cantidad de gente de otros destinos de centro europeo vienen a practicar cualquier tipo de deporte náutico en nuestra costa, pues hemos remodelado el dique norte, en este momento se está acabando la obra de remodelación del campo de regata, se ha iniciado en breve la mejora de un tramo del paseo de Pozo Izquierdo y hemos conseguido de la Consejería de Turismo del Cabildo de Gran Canaria alrededor de 900.000 euros para mejorar el Centro Internacional de Windsurfing. Pero esas no son las únicas actuaciones que se han hecho en Pozo Izquierdo, estoy hablando del corazón, también hemos atendido necesidades en las salinas del TNF y también vamos a iniciar en breve la mejora de Bahía de Forma. Otra demanda que nos hacía la ciudadanía era mejorar el acceso a la playa de Bahía de Forma y ya se ha conseguido. Puedo estar un largo tiempo hablando de las inversiones que ha hecho el Cabildo, porque el Cabildo no solo ha apostado por infraestructura, sino por ejemplo por poner en valor determinados espacios del municipio. El yacimiento arqueológico de Ancite eh, ha sido, se ha hecho una macroexcavación por valor de casi 330.000 euros, se ha ampliado el centro de interpretación de la fortaleza, el Cabildo ha entendido una propuesta del ayuntamiento y es que esas dos piezas eh, museísticas y arqueológicas se tienen que explotar de manera conjunta con lo que nos ha cedido el centro de interpretación, perdón, el yacimiento para que se gestione de manera conjunta con el centro de interpretación. Otra demanda que se le planteó al Cabildo es que el edificio más representativo del municipio de Santa Lucía es la iglesia de Santa Lucía de Tirajana, tiene un grave problema en sus cimientos, está sobre arcillas expansivas, el templo se está eh, moviendo, tememos por la estabilidad de esa obra y en una conversación con el Cabildo y con el Ayuntamiento de Santa Lucía y el Obispado, pues ya hemos conseguido 200.000 euros por parte del Cabildo, 350.000 euros por parte del Ayuntamiento de Santa Lucía, que nos va a permitir iniciar eh, a principios del año 2023 una obra de consolidación. Y el Gobierno de Canarias, también hablando del casco de Santa Lucía, pues nos va a financiar la construcción de un centro, de un centro eh, cultural en Santa Lucía Casco y en el mismo edificio irá albergado un museo para que la colección de la familia Sánchez Araña pueda estar expuesta este edificio, se va a hacer al lado de la plaza de la iglesia de Santa Lucía. Y así, pues, un montón de obras. Pero no solamente debemos hablar de obras, debemos hablar de que Santa Lucía, en la gestión cultural, 
eh, a pesar de las circunstancias del COVID, eh, entendíamos que de la cultura depende también un montón de familias y teníamos que mm, reaperturar el Teatro Víctor Jara con unas condiciones de seguridad sanitaria y se hizo. La programación cultural del Teatro Víctor Jara se plantea dos veces al año porque hace, se hace por semestre y hay veces que es muy complicado dar encaje a que se sigan se realicen más eventos o actividades dentro de esta instalación porque no tenemos eh, espacio eh, necesario. Puedo hablar también de eh, las áreas de servicios sociales, como decía, que se reforzaron en personal para atender las demandas de la ciudadanía. Otras áreas, como puede ser el área de igualdad del Ayuntamiento de Santa Lucía, agricultura, y hay muchas... Mmm, concejalías que no se ven, pero que son el engranaje eh, necesario para que funcione el municipio. Te puedo hablar de la tarea que realiza el concejal de Hacienda y Régimen Interno, que es Roberto Ramírez, que es más una tarea de despachos, de llegar a acuerdo con los funcionarios municipales para priorizar programas, para priorizar actuaciones o para desbloquear eh, temas con otras eh, administraciones. Otra apuesta decidida que se ha hecho en este mandato es la policía local. Al final del mandato pasado, eh, el Ayuntamiento de Santa Lucía mejoró eh, la comisaría de la policía local y en este mandato pues no solamente hemos dotado de medios humanos a la policía local, con la, han tomado posesión recientemente 11 agentes de la policía local, en este momento se están haciendo eh, exámenes para ocupar la cadena de mando de la policía local porque es necesario, pero también actuaciones importantes como la compra de motocicletas, de vehículos, eh, de vehículos para eh, una unidad de intervención que tiene la policía local, que es la OPIR, formación, porque consideramos que la formación es importantísima para los agentes de la policía local, pero no solo nos, nos hemos fijado en los agentes, de la policía local, sino también hemos dotado de medios a protección civil. Al final es la seguridad de nuestros ciudadanos y eh, si bien el Cabildo de Gran Canaria actúa de manera inmediata en cualquier situación de incendio, eh, pues también el Ayuntamiento de Santa Lucía está dotado con los medios necesarios hasta que esos medios insulares se desplacen a Santa Lucía para actuar de manera inmediata. Eh, con respecto, por ejemplo, al área de turismo, pues se trabaja en la proyección eh, no solo para atraer turismo del interior de la isla de Gran Canaria o de la isla de Gran Canaria, sino ese turismo que nos visita. Eh, recientemente conocíamos una eh, información de que eh, Santa Lucía de Tirajana, las medianías, era desde de un, un estudio que se hicieron a través de las diferentes páginas web, era la zona que más... Eh, mmm, eh, no, que, eh, que más interés por visitar tenían determinados eh, países o, bueno, o ciudadanos de países del centro de Europa. Eh, en, la isla de, en la provincia de Gran Canaria era Santa Lucía, no recuerdo, bueno, creo que no había ningún sitio así en otra provincia. Y esta es, mm, en cierta medida, pues la tarea que se ha hecho en Santa Lucía. Yo cuando escucho a la oposición o a otros grupos políticos que ya está bien de los 40 años del gobierno que han, que han venido a romper con los 40 años del gobierno de Santa Lucía, eh, es cierto, Nueva Canarias desde el año 79 con otras siglas políticas ha estado en el gobierno de Santa Lucía de manera ininterrumpida hasta este mandato. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque los ciudadanos han querido y han sido determinantes para que Nueva Canarias esté al frente del gobierno de Santa Lucía, porque no nos olvidemos que cada cuatro años los vecinos van a depositar sus votos en las urnas y con mayor o menor número de concejales Nueva Canarias ha estado al frente del gobierno. Los que hablan del cambio, de que han venido a hacer un cambio en el municipio, pues lo demostraron al principio del mandato. Porque cuando hablamos de la palabra cambio, los cambios suelen ser a mejor. Y efectivamente, se produce un cambio, pero a peor. Yo creo que hay una parte que quizás la ciudadanía desconoce porque no está 
tan al corriente de la gestión diaria del ayuntamiento los dineros que tuvimos que devolver a otras administraciones por la incapacidad de ese grupo de gobierno. A ver, pero mmm, ese incidente no se produjo de manera aislada porque ese concejal al que usted se refiere en diferentes ocasiones se le ha tenido que llamar la atención en el desarrollo de las sesiones plenarias o porque bien interrumpía cuando el alcalde estaba presidiendo el pleno o porque alzaba la voz o porque hacía algún gesto con la mano que recordarán también eh, cuando hizo un gesto con la mano haciendo referencia a que había saltado el gobierno de San Bartolomé de Tirajana con el cese de los concejales de coalición canaria y luego lo que colmó eh, el vaso fue cuando de manera despectiva se refirió a un trabajador municipal. Nosotros hemos intentado en tres ocasiones llevar a una sesión plenaria la reprobación de este concejal, pero han utilizado, como vienen haciéndolo de manera habitual, a V, Santa Lucía de Tirajana, los juzgados. Lo que no ganan en el terreno político, a V lo denuncia ante los juzgados eh, para tratar de eh, paralizar la actividad diaria. Pues lo han hecho de manera muy estratégica, hay que reconocerlo, presentando en los juzgados por derechos eh, fundamentales y el juzgado, el juzgado ha comunicado que no se puede celebrar la sesión plenaria un día antes. Cuando se vuelve a convocar, pues utilizan otros juzgados distintos y así han estado. Al final nosotros hemos tomado la decisión de que hay un montón de asuntos por los que hay que trabajar y yo creo que ya la ciudadanía eh, conoce eh, de manera directa lo que sucedió con este concejal y, bueno, y creo que lo importante y lo que nos exige la ciudadanía en este momento es seguir trabajando y avanzando en Santa Lucía de Tirajana. Pero hay veces que el avance es complicado con este grupo político. Yo le voy a poner varios ejemplos. Eh, recientemente acabamos de inaugurar o de reinaugurar la ciudad infantil. La ciudad infantil del Ayuntamiento de Santa Lucía eh, se inauguró en el año 1999, siendo alcalde don Camilo Sánchez, estuvo abierta durante muchos años y se deterioró, decidimos cerrarla y hacer obras de acondicionamiento. Se hicieron estas obras en el mes de junio y la verdad que han sido un éxito para los más pequeños de nuestro municipio porque se les ve cómo utilizan ese espacio, cómo comparten eh, juegos con otros niños de su edad y siempre en ese espacio se han celebrado cumpleaños. El Ayuntamiento de Santa Lucía, por orden de, de llamada, pues ha permitido, va a permitir que ese espacio lo ocupen eh, los ciudadanos de Santa Lucía pues para celebrar los cumpleaños de sus hijos. Pues AV ha presentado un escrito en el Ayuntamiento de Santa Lucía para tratar de paralizar que se haga ese acto. Eh, en, envían escritos también al Ayuntamiento de Santa Lucía y no solo a Santa Lucía, sino a otras instituciones como es el Cabildo de Gran Canaria que financian obra pública con la intención de paralizar inversiones tratando de buscar en los expedientes errores administrativos. Eh, por un lado dicen que quieren mejoras para Santa Lucía pero por otro lado tratan de bombardear la gestión de Santa Lucía pero no solo le puedo decir estas causas sino también eh, me parece que hay abiertas como 19 causas judiciales por decretos que se hacen desde alcaldía o desde otras concejalías que lo llevan a los juzgados para tratar no solo de paralizar decisiones administrativas que se han tomado, sino también para tener entretenido a los pocos eh, funcionarios y en este caso letrados que tiene el Ayuntamiento de Santa Lucía, porque mientras están eh, contestando a las peticiones que nos hacen los juzgados, pues no se están dedicando a sacar obra pública, a llegar a convenios urbanísticos, a dar licencias que son tan necesarias o a modificar el plan general. Yo trato de hacerlo y en alguna ocasión me reprochan de que debo estar más en la calle. 
pero siempre digo que el municipio de Santa Lucía es muy grande y la calle es muy grande. Y el vecino de la avenida de Canarias dice, pues no veo el alcalde en la avenida de Canarias, pero es que a lo mejor el alcalde pues, ha estado en Casa Pastores, ha estado en Sardina o ha estado en otro sitio. Yo mmm, considero que el alcalde eh, se tiene que comunicar con la ciudadanía, tiene que escuchar y tiene que acercarse a, pues... Eh, saber dónde están las dificultades del municipio. Pero el alcalde y el resto de su equipo de gobierno también necesitan de un tiempo en las oficinas municipales para poder resolver todas esas necesidades. Yo, mmm, no es, mmm, a ver, no es lógico que me defina, pero creo que me defino como una persona cercana, con capacidad de escucha y dialogante. Llevo en el Ayuntamiento de Santa Lucía 23 años porque los ciudadanos así lo han querido. Eh, vengo de una familia del casco del municipio, de Santa Lucía Casco, yo soy vecino de esa zona del municipio y durante, 18, no, durante 20 años fui el concejal de la zona alta del municipio. Despallaba un día a la semana arriba en el casco y el vecino sin cita venía directamente a plantearle necesidades al, al concejal. Yo creo que los políticos no debemos escurrir el bulto y esconder. Los políticos tenemos que estar al lado de los ciudadanos, que muchas veces nos plantearán cosas positivas que se han realizado, pero en muchas ocasiones nos plantearán cosas negativas que no se han hecho o cosas que se han hecho y se han hecho mal. Eh, Silverio Matos, que para mí fue un maestro porque estuve... Pues trabajando con él alrededor de 16 años y tuve la, no tuve la oportunidad de trabajar directamente con Camilo Sánchez, aunque yo entré de concejal con Camilo, pero ya Camilo estaba enfermo y falleció el primer año del mandato. Para mí siempre el alcalde fue eh, Silverio, siempre me daba esa premisa, escuchar, eh, patear, pero sobre todo dar la cara. En lo bueno y en lo malo, los políticos no podemos esconder el bulto. Claro que me presento con ganas. Durante las seis veces anteriores que me he presentado a las elecciones locales, siempre he formado, list, formado parte de la lista de Nueva Canaria y en esta ocasión voy a ser el cabeza de lista porque así lo ha decidido por unanimidad la ejecutiva local de Santa Lucía y el consejo, el tagoror local también durante la semana pasada. Yo creo que Nueva Canarias es el único eh, grupo político del el panorama político de Santa Lucía que tiene un proyecto claro por este municipio que queremos seguir proyectando porque Santa Lucía de Tirajana eh, puedo decir que es la ciudad del sureste de la isla de Gran Canaria. Santa Lucía de Tirajana es un municipio con mucha proyección, con muchas capacidades y vamos a seguir apostando por posicionar este municipio como referente en el archipiélago. Con energías renovadas y con el equipo que me acompañará, nosotros salimos a la calle con la intención de ganar las elecciones, pero sobre todo con la intención de recuperar el espacio electoral que Nueva Canarias perdió por diferentes circunstancias en las que hemos hecho una autocrítica de eh, por qué sucedió, recuperar la confianza en la ciudadanía y sobre todo la estabilidad. Y tomé la decisión eh, no solo porque mis compañeros me animaron, sino porque escucho muchísimo a la gente de la calle y a la gente mayor y me pedía que continuara al frente del proyecto político de Nueva Canarias en el municipio de Santa Lucía. Así que yo invito también a los ciudadanos que hagan una reflexión de lo que ha supuesto este proyecto político para nuestro municipio y para el sureste de la isla de Gran Canaria, porque formamos parte también de la mancomunidad y en este momento también soy el presidente de la mancomunidad, que hagan balance de lo que sucedió de las personas que querían el cambio, de que también eh, hagan una reflexión sobre esos que se empecinan en el cambio, a ver si vienen con un objetivo público o un objetivo más personal y que decidan. Y que la voluntad de la ciudadanía sea 
quien ponga al frente de la institución de este ayuntamiento al equipo que consideren más cualificado, pero ese sí, para trabajar por y para los ciudadanos de Santa Lucía y Tirajana, como hemos demostrado nosotros siempre al frente de esta institución.